குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிளாக் போர்ட் கெமிஸ்ட்ரி சேனல் ஸோ இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் வந்து நம்ம பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் லெசன் பார்த்தோம் ஸோ அதில் நம்ம இப்போ இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அட்டாமிக் அண்ட் அயானிக் ரேடியஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேசிக்லேருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆட்டம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் நியூட்ரல் ஆட்டம் ரைட்டாக இது வந்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு நியூட்ரல் ஆட்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகே அப்போ இது நியூட்ரல் ஆட்டம் அப்படின்னா இட் லாஸஸ் ஒன் எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆனால் இது என்ன வரும் எம் ப்ளஸ் தட் இஸ் கால்டு கேட்டையான் ரைட்டா அதே மாதிரி இட் அக்செப்ட் ஒன் எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணால் நம்ம என்ன சொல்லலாம் எம் மைனஸ் தட் இஸ் கால்டு அயானையான் ஸோ ஆட்டத்துக்கும் அயானுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ஆட்டம்ஸ் தென் அயான் வந்து என்ன சொல்லலாம் நம்ம கேட்டையான் அயானையான் ஓகே ரைட் இப்போ நம்மளுடைய டாபிக் என்ன அப்படின்னா அட்டாமிக் அண்டு அயானிக் ரேடியஸ் இதில் கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வெரி லெஸ் சான்ஸ் தான் பட் இது வந்து நம்ம ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரிஞ்சிருந்துருக்கணும் சரி இப்போ அட்டாமிக் அண்ட் அயானிக் ரேடியஸ் ரெண்டுக்கும் சேம் டெஃபினேஷன் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆட்டம் தெரியும் என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பு டிஃப்ரெண்ட் ஆர்பிட்டு ரைட்டா சென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் ஆட்டம் தட் இஸ் கால்டு நியூக்ளியஸ் ஸோ ஆட்டமாக இருந்தாலும் சரி அயான்ஸாக இருந்தாலும் சரி எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே இருக்கும் ரிவால்வ் அரௌண்ட் த நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் அப்போ அட்டாமிக் அண்ட் அயானிக் ரேடியஸ் என்ன சார் அப்படின்னா த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் த ஆட்டம் அண்ட் அவுட்டர் செல் பேலன்ஸ் செல் இது ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அட்டாமிக் ரேடியஸ் ஆர் அயானிக் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் இப்போ இந்த அட்டாமிக் அண்ட் அயானிக் ரேடியஸ் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இன் பீரியாடிக் டேபிள் அதாவது பீரியட் லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது என்ன சொல்கிறோம் நம்ம பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போகுது ரைட்டாக என்ன நடக்கும் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரான் என்டர் இன்டு த சேம் எனர்ஜி லெவல் அப்போ லெஃப்ட் டு ரைட் அதாவது பீரியாடிக் டேபிளை பொறுத்த வரைக்கும் லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா சைஸ் ஆஃப் ஆட்டம் அதாவது அட்டாமிக் ரேடியஸ் ரைட்டா சைஸ் ஆஃப் ஆட்டம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா டிக்ரீசஸ் சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சைஸ் ஆஃப் ஆட்டம் டிக்ரீசஸ் ஆன் மூவிங் டவுன் த குரூப் மூவிங் டவுன் த குரூப்னா மேலேருந்து கீழே ஸோ மூவிங் டவுன் த குரூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா சைஸ் ஆஃப் அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ சைஸ் ஆஃப் ஆட்டம் வந்து என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு இன்க்ரீசஸ் ஆகும் ஏன் சார் லெஃப்ட் டு ரைட்டும் அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டவுன் த குரூப்பும் அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது சைஸ் வந்து என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் டவுன் த குரூப் என்ன இருக்குது சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இதில் எலக்ட்ரான் என்டர் இன்டு சேம் ஆர்பிட் எலக்ட்ரான் என்டர் இன்டு சேம் ஆர்பிட் அதாவது இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் அடுத்த எலக்ட்ரான் இதே ஆர்பிட்டில் என்ட்ரி ஆகுது ஆனால் டவுன் த குரூப்பில் இங்கே இன்னொரு இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் என்ட்ரி ஆகுதுன்னா அடுத்த எலக்ட்ரான் எங்கே என்ன ஆகுது அடுத்த ஆர்பிட்டுக்கு போகுது அப்போ டவுன் த குரூப்பில் சைஸ் ஆஃப் ஆட்டம் வந்து என்னது இன்க்ரீசஸ் ஸோ எலக்ட்ரான் என்டர் இன்டு நியூ ஆர்பிட் ரைட்டாக எலக்ட்ரான் என்டர் இன்டு நியூ ஆர்பிட் ஓகே இது ஃபண்டமெண்டல்ஸாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இது பீரியாடிக் டேபிளில் லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது சைஸ் ஆஃப் ஆட்டம் டிக்ரீசஸ் டவுன் த குரூப் சைஸ் ஆஃப் ஆட்டம் இன்க்ரீசஸ் இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கடுத்தது இந்த அட்டாமிக் ரேடியஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாக பிரிக்கிறோம் ரைட்டாக அட்டாமிக் ரேடியஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா த்ரீ டைப்ஸாக பிரிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் கோவலன் ரேடியஸ் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கணும் செகண்ட் ஒன் வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம் மெட்டாலிக் ரேடியஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் தேர்ட் ஒன்று என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா வேண்ட்ரோவால்ஸ் ரேடியஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ரைட்டா இந்த கோவலன் ரேடியஸ் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அதாவது ரெண்டு ஆட்டம் வந்து என்ன ஆகுது மியூச்சுவல் ஷேரிங் இது ஆட்டம் ஏ இது ஆட்டம் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது நியூக்ளியஸ் இது நியூக்ளியஸ் இந்த ரெண்டு நியூக்ளியஸ் உள்ள டிஸ்டன்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் ரைட்டா அதாவது இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்கிறோம் டி ஆஃப் ஏ ஐஃபன் பி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து என்னது கோவலன் ரேடியஸ் மெட்டாலிக் ரேடியஸ் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் மெட்டல்ஸ் ஆர் சாலிட்ஸ் ஸோ இட் இஸ் ஆர்டர்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஆர்டர்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல இருக்கும் அப்போ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ அட்ஜஸ்ட் அண்ட் மெட்டல் லேட்டிஸ்
சரி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இவங்க மூணு பேர்த்தில் எது சார் அதிகம் அப்படின்னா எது லார்ஜஸ்ட்டு திஸ் ஒன் ரைட்டாக ஏன்னா தள்ளி தள்ளி போக போக என்ன ஆகும் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் ஸோ ஜென்ரலி கேஸியஸ் மாலிக்யூல்ஸில் இது இருக்கும் அப்போ என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வேண்ட் வால்ஸ் ரேடியஸோட வந்து ஹையஸ்ட்டு அதை விட கம்மி யார் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து மெட்டாலிக்கு அதுக்கப்புறம் கம்மியாக இருக்கிறது வந்து யார் கோவலண்ட் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட்டா சரி அடுத்தது நெக்ஸ்ட் நம்ம அயானிக் ரேடியஸ் பார்த்து போகிறோம் ரைட்டா அயானிக் ரேடியஸ் இந்த அட்டாமிக் ரேடியஸில் இன்னொன்று நம்ம பார்த்துடலாம் அட்டாமிக் ரேடியஸை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் பாக் எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சைஸ் வேரியேஷன் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அண்ட் மூவிங் டவுன் த குரூப் வந்து அட்டாமிக் என்ன வரும் நம்மளுக்கு அண்ட் மூவிங் டவுன் த குரூப் அட்டாமிக் சைஸ் வந்து இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் பட் எஸ் பிளாக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் பிளாக் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ரெண்டு இருக்கும் என்னென்ன இருக்கும் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சீசியம் ஃப்ரான்சியம் அதேமாதிரி இந்த சைடு பார்த்தோம்னா பெர்லியம் மெக்னீசியம் கால்சியம் ஸ்டான்சியம் பேரியம் ரைட்டா ரேடியம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே சரி இப்போ இதில் லெஃப்ட் ரைட் போகும்போது சைஸ் என்ன ஆகும் டிக்ரீசஸ் அப்போ இது ஸ்மால் சைஸ் ரைட்டா அப்போ சைஸ் வேரியேஷன் இது வந்து என்னது ஸ்மால் சைஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது முக்கியமானது அதுக்கப்புறம் லித்தியம் இதுக்கப்புறம் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா மெக்னீசியம் மெக்னீசியத்தை விட சின்னது யார் சோடியம் சோடியத்தை விட சின்னது நெக்ஸ்ட் வந்து யார் கால்சியம் அதாவது லார்ஜஸ்ட் கால்சியத்துக்கு அப்புறம் ஸ்டான்சியம் ஸ்டான்சியத்துக்கு அப்புறம் பேரியம் பேரியத்துக்கு அப்புறம் பொட்டாசியம் அதுக்கப்புறம் ருபீடியம் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் சீசியம் இந்த ஃப்ரான்சியமும் ரேடியம் என்னது ரேடியோ ஆக்டிவ் அப்போ இந்த எஸ்பிளாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சைஸ் வேரியேஷனை நல்லா லாபம் வச்சுக்கிங்க இதில் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் டிக்ரீசிங் ஆர்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ரைட்டா சரி அதே மாதிரி டி நம்மளுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் இந்த லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது சைஸ் வந்து என்ன ஆகுது டிக்ரீசஸ் ஆகுது பட் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் ஃபஸ்ட் ட்ரான்சேஷன் சீரீஸில் அது வந்து என்னவாக இருக்கும் இர்ரெகுலர் அது நம்ம டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ அட்டாமிக் ரேடியஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டாபிக் நம்ம ஞாபகம் வச்சுருந்தா போதும் போர்ட் எக்ஸாமுக்கும் சரி நீட் எக்ஸாமுக்கும் சரி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வீக் அண்ட் டிஸ்கஸ் அயானிக் ரேடியஸ் அயானிக் ரேடியஸும் இதே சேம் தான் ரைட்டா ஒரு நியூட்ரல் ஆட்டம் இருக்குது இது கேட்டையான் இது ஆனையான் இவங்க மூணு பேர்த்தில் யார் சார் லார்ஜர் சைஸ் அப்படின்னா ஆனையான் இஸ் லார்ஜர் சைஸ் ரைட்டா அப்புறம் நியூட்ரல் ஆட்டம் நியூட்ரல் ஆட்டத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது கேட்டையான் வந்து என்னது ஸ்மால் சைஸ் ஓகே இது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட்டா அடுத்தது அயானிக் ரேடியஸ் போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம அயானிக் ரேடியஸ் போகிறோம் இந்த அயானிக் ரேடியஸ் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது என்னென்னா ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீசிஸ் ரைட்டா ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீசிஸ் ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீசிஸ் என்ன சார் ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீசிஸ் எது சார் நம்மளுக்கு ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீசிஸ் வரும் அப்படின்னா சேம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரைட்டா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் த்ரீ மைனஸ் ஓ டூ மைனஸ் ரைட்டா என்ஏ ப்ளஸ் என் த்ரீ மைனஸ்னா செவன் ஒரு த்ரீனா எவ்வளோ இருக்கும் டென் எலக்ட்ரான் இதில் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் ஒரு டென் எலக்ட்ரான் இதில் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் ஒரு டென் எலக்ட்ரான் இப்போ எல்லாத்துலேயுமே எவ்வளோ இருக்கு நம்மளுக்கு டென் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்போ டென் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஆனால் இவங்க மூணு பேரில் யார் சார் லார்ஜஸ்ட் சைஸ் அப்படின்னு பார்த்தா கிரேட்டர் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரைட்டா இது வந்து என்னவா இருக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கு அப்போ ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் கிரேட்டர் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறது என்னவா இருக்கும் லார்ஜர் சைஸ் அதுக்கப்புறம் ஓ டூ மைனஸ் அதுக்கப்புறம் என்ஏ ப்ளஸ் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரீவியஸ் எக்ஸாமில் கேட்ட ஒரு மாடல் கொஸ்டின் இது அதாவது ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீசிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எது லார்ஜஸ்ட் சைஸ்னால் கிரேட்டர் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எது ஸ்மால் சைஸ்னால் கிரேட்டர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ரைட்டா இப்போ இன்னொன்று கூட எடுத்துக்கலாம் ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் எடுத்துக்கலாம் இதில் எவ்வளோதான் இருக்கும் நம்மளுக்கு டென் எலக்ட்ரான் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர்த்தை கம்பேர் பண்ணும்போது யார் சார் ஸ்மால் சைஸ் அப்படின்னா ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் வந்து ஸ்மால் சைஸ் ஓகே ஸோ அட்டாமிக் அண்ட் அயானிக் ரேடியஸ் பார்த்தோம் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வீ கேன் டிஸ்கஸ் வந்து தென் அதர்ஸ் அயனைசேஷன் எனர்ஜி எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி ஸோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட